അൻപുള്ള മലയാളി മക്കളെ വണക്കം ഞാൻ ദേ തമിഴ്നാടൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വരവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ചിലമ്പിൻ്റെ ഗാഥ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് പാർട്ട് എ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് എ കണ്ട് ആ കഥ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നൊരു ഗതികേടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കവിയായ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബോൺ ഇൻ ദ റൂറൽ എൻവയറോൺസ് ഓഫ് കുട്ടനാട് ഇൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പുള്ളി ജനിച്ചത് ഹി റിസീവ്ഡ് ബാച്ചലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ആൻഡ് എ പി എച്ച് ഡി ഫ്രം ഇന്ത്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹി സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് അഡൽട്ട് കരിയർ ആസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഹി ഹാസ് കളക്റ്റഡ് ഹിസ് പോയംസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഓളിയം ടൈറ്റിൽഡ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില് ആദ്യത്തെ ഓളിയം ഇറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓളിയം ഇറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓളിയം ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തിൽ നാലാമത്തെ ഓളിയം ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ നാലാമത്തെ ഓളിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചിലമ്പിന്റെ ഗാഥ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ പാസ്റ്റ് മസ് കളക്ഷൻ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് കണ്ടൈൻസ് ദ പോയംസ് ഹി റോട്ട് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് മസ് പാസ്റ്റ് മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം മരണത്തിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാസ്റ്റ് മസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ അതും രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയ കവിതകൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികൾ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തരം ഹി ഹാസ് ആൾസോ പബ്ലിഷ് ഡേ ത്രീ വോളിയം കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ് ഐ സെൻ്റർ ദ ടൈറ്റിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ലേഖനം എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം ഇത് എസ് ഐസ് ആണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഐ കാൻ ഹെൽപ്പ് ബ്ലോസിമിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇസ് ആൻ ആന്തോളജി ഓഫ് ഹിസ് പോയംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് നോൺ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കവിത ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ചിലമ്പിൻ്റെ ഗാഥ അതെന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കൃതികൾ എന്ന ബുക്കിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഓളിയത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ കൃതി തമിഴ് ക്ലാസിക് ശിലപ്പധികാരത്തിൻ്റെ മോഡേൺ റീഡിംഗ് ആണ് അതായത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇളങ്കോവടികൾ എഴുതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ശിലപ്പധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട് കം ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ തമിഴ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഡ്രവിഡിയൻ ഏസ്തെറ്റിക്സ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലിറ്ററി കരിയർ വിച്ച് ഓവർ ലാപ് സാം വുഡ് സേ വിത്ത് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് തമിഴ് കൾച്ചറിനോടും ഒരു ദ്രവിഡിയൻ എസ്തറ്റിക്സിനോടുമുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കവിതയിൽ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വരികളിലെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് അത് ഉത്തരാധുനികം അല്ലേ ഉത്തരാധുനികം അപ്പം ആ ഒരു വേഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ കവിത മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ലേ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പാട്ട് ഗീതം ഗാഥ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ചിലമ്പിൻ്റെ പാട്ട് ചിലമ്പിൻ്റെ ഗാഥ ചിലമ്പിൻ്റെ ഗീതം അപ്പം ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ഈ ഒരു പോയത്തിന് എ
നീ ഭാഗ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ ഫോസേക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫോസൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു യു വേക്ക് മീ അപ്പ് ബൈ റപ്ചറിംഗ് മൈ സ്ലീവ് വിത്ത് ദിസ് ഏജ് ഓൾഡ് ഇയിൽ എന്തിനാണ് കണ്ണകി നീ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഓൾഡ് ടെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഉറക്കം നശിപ്പിക്കുന്നത് ദ കാസിൽ ഗേറ്റ്സ് ആൾ ആർ ബാരറ്റ് കാസിൽ ഗേറ്റ് ഒക്കെ അടച്ചുവല്ലോ എറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു എൻ്റർ പിന്നെ നീ കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്ത് എങ്ങനെ എത്തി അപ്പൊ കണ്ണകി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഡോർ കീപ്പർ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് ഒറ്റ ചെലമ്പും കയ്യിൽ വച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തതുൾപ്പെടെ ആ മധുരാനഗരം കത്തിച്ചതുവരെയുള്ള കഥ ഞാൻ പാർട്ടി എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പാർട്ടി എ കാണാത്തവർ പോയി പാർട്ടി എ കാണുക ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ ഒന്നുകൂടെ പാർട്ടി എ പോയി കാണുക കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു കവിത കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് വൈ ഡു യു സ്റ്റിൽ ലിങ്ങർ അറൗണ്ട് എൻ ടൈൻ ലൈക്ക് എ ഫേബിൾ എൻഗ്രേവ്ഡ് ഓൺ പാച്ച്മെൻ സോഫ് ആൻഡ് കട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ബണ്ടിൽഡ് വെട്ടി മുറിച്ചു പദം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പച്ചപ്പനയോലെ കെട്ടുകളിൽ ചുറ്റി പിടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്തിനൊരു കെട്ടുകഥ പോലെ നീ ഇനിയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താളിയോല എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഉണങ്ങിയ പനയോലയാണ് താളിയോല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ചിലപ്പതികാരം എഴുതുന്നത് അന്ന് ഈ കടലാസും പേനയും ഒന്നുമില്ല ഈ താളിയോലയിലൊക്കെ എഴുത്താണി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി പനയോല കെട്ട് കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് അതിങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് അത് കെട്ടിവെക്കുന്നതിനൊക്കെ അതായത് അതുപോലൊരു താളിയോല കെട്ടിട്ട് ഒരു കെട്ട് കഥ പോലെ നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ചുറ്റി പിണഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് കവി കണ്ണകിയോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Is it true? Are you the fateful tragic memory of the love story that went up in flames far away? The renowned Madhuraburi all was lost but you remained sheen intact the tingle of an anklet throbs of the deity presence in the new city. Apo, is it true? Madhuraburi kathicha avaru pranaya kathayile dukkha durandha smaranayano nii ennu karnagi odu aari chodhikiyana namada poetu chodhikiyana. Okke nashtamayengilum nii maathram avashayishichu. അല്ലെ മധുരാപുരി കംപ്ലീറ്റ് കത്തി എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കത്തി എറിയുന്ന മധുരാപുരിയുടെ ഇടയിലൂടെ തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഒരുപാട് വേദനാജനകമായിട്ട് മനസ്സ് പോലും കൈവിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ണകിയുടെ രൂപം ഞാൻ പാർട്ടി എയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുകയാണ് എല്ലാം നശിച്ചെങ്കിലും നീ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ആ ഒരു ദുരന്ത സ്മരണ പോലെ നീ മാത്രം അവശേഷിച്ചു പുത്തൻ നഗരിയിൽ നീ ആരാണ് ഒരു ദേവീ പ്രഭാവമായി തുടിക്കുകയാണ് എന്ന് കവി പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാളിക്ക് സമമായിട്ട് ആരെ കാണുന്നത് കണ്ണകിയെ കാണുന്നത് ദിസ് കുഡ് ബി ദ ഓൾഡ് ദ്രാവിഡിയൻ ഈതോസ് ഓർ ദ ഗ്രിഫ് ഓഫ് കോവൽ ആൻഡ് കണ്ണകി ഓർ അഗെയിൻ ദ വൂണ്ടഡ് വേ ഇൻ സ്ട്രീമിംഗ് ഔട്ട് ആസ് ദ ലോർ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓർ പെർ ഹാഫ് ദ അൺബ്രോക്കൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കുന്തളനാട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫൈവ് ടി നൈസ് ദ അപ്പോസിസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീ ഓൾ ദ തേർട്ടി ടു മെയ് പാർട്ടു ആൻഡ് ദർ അഗം പുറം ആക്സ് അതായത് ദിസ് കുഡ് ബി ദ ഓൾഡ് ദ്രാവിഡിയൻ ഈതോസ് ഈ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആചാര വിചാരം ജാതി സ്വഭാവം ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയുടെ സാഹിത്യ കൃതിയുടെ പ്രകടന സ്വഭാവം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർ ദ ഗ്രിഫ് ഓഫ് കോവൽ ആൻഡ് കണ്ണകി കോവലിൻ്റെയും കണ്ണകിയുടെയും ദുഃഖമാം ഓർ അഗെയിൻ ദ വൂണ്ടഡ് വെയിൻസ് വൂണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുറിവേക്കപ്പെട്ട ക്രീമിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലോർ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിദ്ധാന്തം പാണ്ഡിത്യം വിദ്യ പഠിത്തം വിജ്ഞാനം ഓക്കെ ഓർ പെർ ഹാപ്സ് ഒരു പക്ഷേ ദ അൺബ്രോക്കൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കുന്തളനാടു കുന്തളനാടിന്റെ അൺബ്രോക്കൺ ഹിസ്റ്ററി ആവാം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫൈവ് ടിനായ്സ് ടിനായ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ദ അപ്പോസിസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പോസിസ് എന്താണ് ദൈവത്വം കൽപ്പിക്കൽ ദൈവമാക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോസിസിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹൂ നോസ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദ തേർട്ടി ടു മെയ് പാർട്ടു അപ്പൊ നേരത്തെ ഫൈവ് ടിനായ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഓൾ ദ തേർട്ടി ടു മെയ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ആൻഡ് ദർ അകം പുറം മാക്സ് അകം പുറം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതായത് ടിനായ്സ് മെയ് പാർട്ട് അകം പുറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് തമിഴ് നാടകങ്ങൾ ഓക്കെ ടിനായ്
അത്രയും പാർട്ട് യു ഹു റെസനേറ്റ് ലൈക്ക് എ മാർബിൾ പില്ല ടവറിങ് എബൗ ദ പീക്സ് ഓഫ് സഹ്യ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗം അത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താണ് സഹ്യ സിരസിനുയർച്ചയിൽ താഴാത്ത ശ്രശ്ന ശിലാഗോപുരം പോൽ മുഴങ്ങുന്ന നിന്നെ ഓക്കെ അതാണ് എവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിന്നെ മുതൽ ബാക്കിലോട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ നിന്നെ യു മുഴങ്ങുന്ന ഹു റെസൊണേറ്റ് ശ്ലഷ്ണ ശിലാഗോപുരം പോൽ ലൈക്ക് എ മാർബിൾ പില്ലർ അഴാത്ത സഹ്യ ശിരസിനുയർച്ചയിൽ ടവറിങ് എബൗ ദ പീക്സ് ഓഫ് സഹ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ മുട്ടം കോമഡി ആയിരിക്കും ഹു ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് വിത്ത് ഇൻ എ സിംഗിൾ ആങ്ക്ലറ്റ് അതായത് യൊരൊറ്റ ചിലമ്പിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നിന്നെ അത് ആ കണ്ണകിയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കവി ഹു ത്രോബ് വിത്ത് ദ ഗ്ലോ ഫ്രഷ്ലി സ്പിൽഡ് ബ്ലഡ് വാ ഡു ഐ സി വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ടു യു മൈ ഫാമിലി ഡി ടി ആ അവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഫാമിലി ഡി ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠ ആരാധനാമൂർത്തി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രിസൈഡിങ് ഡി ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിസൈഡിങ് ഡി ടി ട്യൂട്ലറി ഡി ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് പ്രിസൈഡിങ് ഡി ടി ഉപാസനാമൂർത്തി ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപാസനാമൂർത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഉപാസനാമൂർത്തി അയാളുടെ കുലദേവതയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ദേവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവലിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മനസ്സിലായോ ട്യൂട്ലറി ഡി ടി ട്യൂട്ലറി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലദേവത അതായത് ഒരു കുലം ഒരു കുലം ഈ ബ്രാഹ്മൺസൊക്കെ ഈ കുലം മഠം എന്നൊക്കെയല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന മഠത്തിലുള്ളവർ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ ഈ കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു അവർ വച്ച് ആരാധിക്കുന്ന അവർക്ക് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലം പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിനകത്ത് അവർ വച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുലദേവത കാണും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കുലം കംപ്ലീറ്റ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു കുലമാണ് ഓക്കെ ഇവരെല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദേവത കുലദേവത അതിനെയാണ് കുലദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫാമിലി ഡി ടി ആണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഡി ടി ആണ് ഉള്ളത് ഫാമിലി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദേവത ഉണ്ടാവും അതായത് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രം ഓക്കെ പിന്നെ അമ്മയുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദേവത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ദേവതകൾ ഉണ്ടാവും ട്യൂട്ട്ലറി ഡി ടിയും ഫാമിലി ഡി ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാവാം തൻ കുലദൈവമോ ചരിത്രം മറയ്ക്കാത്ത വിസ്മയമോ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ വാർത്തയോ എന്നുള്ളത് ആ കുലദേവതയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ആ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഫാമിലി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുലദൈവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂട്ട്ലറി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഹണ്ടിങ് ഡി ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് ഹണ്ടിങ് ഡി ടി ശിവമൂർത്തി വാട്ടർ ഡി ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് വാട്ടർ ഡി ടി ജലദേവത ദേവതയുടെയും മരമെട്ടുകാരനെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പണ്ട് മധുരയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കവി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണകിയെ മണിമേടകൾ എരിയുന്നു പടക്കുടികൾ എരിയുന്നു ഭരണാലയം എരിയുന്നു മന്ത്രി മന്ദിരമെരിയുന്നു പാണ്ഡിപ്പെരുമാളിൻ മണിസൗദമെരിയുന്നു മധുരാ നഗരി എരിയുന്നു നാടിൻ്റെ മാനമെരിയുന്നു തമിഴക പെരുമകൾ എരിയുന്നു മുലപറിച്ചെറിയുന്ന വധുവിൻ്റെ ചൂടേറ്റു പഴയ സംസ്കാര പതികങ്ങൾ എരിയുന്നു കരളിൻ്റെ നീറ്റലിൽ കാലമെരിയുന്നു കരയുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണീരിലെരിയുന്നു എരിയുന്ന പുരി വിട്ടു പോരുന്ന ചൈതന്യം ഒരു രാത്രി ഇളവാറ്റു കാലിലമരുന്നു പിടയുന്ന കാറ്റത്ത് മലകേറി അകലുന്നു പിഴ പിടച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരണയുന്നു അന്ന് കണ്ണകിയുടെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ മധുരാ നഗരം കത്തി എരിഞ്ഞ രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗ്നിദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും നിനക്ക് ആരെയൊക്കെ ബാക്കി വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ കത്തി എരിയുന്ന മധുരാ നഗരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവീകമായിട്ടുള്ള രൂപത്തോടു കൂടിയവൾ അവളെ വർണ്ണിക്കുന്ന രീതിയും ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലങ്കോപടികൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മധുരാ മീനാക്ഷി അമ്മ അതായത് ആ
സ്മരണയാണ് ഇവള് അല്ലെ അവളുടെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ആ ഒരു കഥ അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാലും അവളെ തേടി അവിടെ എത്തുന്ന എരിയുന്ന മനമുള്ള മനുജർക്ക് ഒരാശ്വാസമായി അവൾ ഇന്നും അവിടെ വാഴുകയാണ് എന്നാണ് പോയറ്റ് കണ്ണകിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ണകിയോട് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ ആ ദുഃഖ കഥയിൽ ദുരന്ത സ്മരണയാണോ കണ്ണകി നീ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കവി ആ ഒരു ദുരന്ത കഥ ആ ഒരു ട്രാജിക് സ്റ്റോറി കണ്ണകിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണകിയുടെയും ഗോപലന്റെയും കല്യാണമാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം ഓർക്കുന്നുവോ പുലർ കാണ്ടം അഴിച്ചിട്ട വാർക്കൂന്തലിൻ തിരകൊള്ളുന്ന പൂക്കൾ പോൽ പഞ്ചികൾ വന്നടുക്കുന്നു തുറമുഖം നെഞ്ചിനു നേർമ പകരും കുളിരിളം തെന്നൽ പോൽ വീശിയ സൗഹൃദം നക്ഷത്ര പങ്ക്തികൾ താഴെ ഇറങ്ങിയ അനുഗ്രഹം ചുമ്പിച്ചുണർത്തിയ വേളി മഹോത്സവം തോഴിമാർ മൂടുപടമിട്ടണിയിച്ച ചാടുവചനം വിരിച്ച ശയ്യാചലം ആദിരാവിൻ്റെ സലഞ്ചാവിലാസിതം ഓരോ ശ്വസിതത്തിൽ ഊറിയ സൗരഭം എന്തൊക്കെ നിന്നെ വിളിക്കണമെന്നവൻ ശങ്കിച്ചു നിന്നു പറഞ്ഞോരോ വാക്കുകൾ അപ്പൊ കണ്ണകിയെ പോയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ വിവാഹം നടന്ന ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കണ്ണകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പന്തൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ തോഴിമാർ ഇവളെ പരിചരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് പറയുകയാണ് പോയിറ്റ് കണ്ണകിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല ഇടൈ പിറവ മണിയേ എൻ കോ അല ഇടൈ പിറവ മിഴ്ത്തേ എൻ കോ യാഴിടൈ പിറവ ഇശയേ എൻ കോ താഴിരുങ്കൂന്തൽ തയ്യാൽ നിന്നൈ അപ്പൊ ഈ പാടിയ പാട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പാട്ടിന്റെ ട്യൂണിലാ മന്ദബുദ്ധികളെ ഞാനിത് പാടിയത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് എയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട അവരുടെ ആ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ശിലപ്പധികാരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികളാണിത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മുടെ പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ശിലപ്പധികാരത്തിൽ നിന്നും ഈ വരികൾ എടുത്ത് ചിലമ്പിന്റെ കാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരികളിൽ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചു ഏതുകാലത്തിൻ നിലാവല ചുറ്റലാൽ ഏതു ദേശത്തിൻ വരൽ കിണർ മോഹമാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇളാമുറ തമ്പുരാൻ ഇക്കഥ പാടിയതെന്തൊരു നൊമ്പരം നിതു മാറ്റി എഴുതുവാനാകുമോ തമ്പുരാനെ വേറെ ഓല ഞാൻ തന്നിടാം രണ്ടു കറുത്ത സർപ്പങ്ങളെ കണ്ടു നീ ശയ്യയിൽ ചുറ്റി പിണഞ്ഞു പിടയുന്ന വെമ്പലായ് പ്രേമ ചഷകം കുടിച്ചു തീർത്ത് അങ്ങനെ മേൽ വരും ദുഃഖങ്ങൾ കാക്കുമ്പോൾ രാജാ സദസ്സിൽ നിശാശലവം പോലെ മാധവി നർത്തന മാടുന്നതു കണ്ടു കൊലന്തൻ മന മാടുന്നതീനൊത്തു താളാമടിച്ചു രസിക്കുന്നു കാലവും ചേരൻ മടാവന്നം ചേരാനടൈ വോവായ് ഊർത്തിറൈ വേലി ഉഴക്കി തിരി വാൾപ്പിൻ ചേരാമടാവന്നം ചേരാനടൈ ഓവായ് അതായത് കണ്ണകിയുടെയും ഗോവലന്റെയും കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവര് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കോവലിനാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസും മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഞാൻ പാർട്ടി എയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കഥ ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് മാധവിയുടെ വശ്യമായ നൃത്തം കാണുന്നത് ഓക്കെ മാധവി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജസദസ്സിൽ നിശാശലവം പോലെ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന മാധവി മനസ്സിലായോ ആരുടെ മനസ്സാണ് മയക്കിയത് കോവലന്റെ മനസ്സ് മയക്കി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേരൻ മടാവന്നം ചേരാനടയോവ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു വരി മൊത്തം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ശിലപ്പധികാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ദേവാഗൃഹത്തിൽ തപസ്സാണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ പാതിവൃത്യം വരി രക്ഷിച്ചു നിൽക്കവേ നാഥനൻ നാഥൻ എന്നെ മറന്ന് ഇങ്ങനെ മാധവി വല്ലിമേൽ ചുറ്റുന്ന വൃക്ഷമായി എന്നെ നാഥൻ എങ്ങനെയാണ് മറന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും പതിവൃതയായ സ്നേഹനിധിയായ ഈ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു മാധവിയുടെ കൂടെ പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ നാഥൻ എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എന്നുള്ളത് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ണകി ചോദിക്കുകയാണ് ദുഃഖം വരച്ചു ശിരസിൻ വിധിയതൻ തെറ്റു തിരുത്താഞ്ഞത് എന്തേ കവീശ്വരൻ ഒരു എൻ്റെ ഈ ശിരസിൽ വിധിച്ച വിധിയാണ് ഇത് ഓക്കെ കവിക്ക് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇളങ്കോവടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കൂടായിരുന്നോ അല്ലേ നഷ്ടമായി പ്രിയൻ എന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ നഷ്ടങ്ങളായൻ മുതലും പലിശയും നഷ്ടലാഭങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതല്ലോ ജന്മസത്യമെന്നു കൂടി എന്നേ പഠിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ മനസ്സിലും രണ്ടു സ്വരക്രമം എല്ലാ നിലാവിലും കൂരിരുൾ കൈതവം എല്ലാ പ്രണയവും ആത്മപ്രണയമാണ് അന്യനെ സ്നേഹിപ്പത് എങ്ങനെ നാം വൃത എന്ന് കവി ചോദിക്കുകയാണ് കവി 
ലോസ്റ്റ് ടു ദ വെൽത്ത് ഓഫ് മൈ ലവ് ആൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ വരി കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ വര ഹൗ ലവ് അത് സേവ് ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ താഴെ വരി വരെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം കാരണം എൻ്റെ മൈൻഡ് അതുപോലത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് പഠിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇവർക്ക് മാനസികമായിട്ടൊന്ന് തയ്യാറെടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇവരെന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷമയോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരാൾ തേടി വരുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ അവർക്ക് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അവ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടും മനസ്സിലായോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളോട് വളരെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഏത് മൊമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മൈൻഡ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി വേറെ ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെന്നോട് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലം മാറി കോലം മാറി എല്ലാം മാറി പക്ഷേ കണ്ണകിമാർ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മനസ്സിലായോ കണ്ണകിമാർക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ കണ്ണകിമാർ തന്നെ സ്വയം വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജ്യോതി വിശ്വനാഥ് ആ ജ്യോതി വിശ്വനാഥിൻ്റെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഭാഗ്യ രാജേശ്വരി മാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അത് ഭാഗ്യ മാം ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ജ്യോതിയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കും ഈശ്വര ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ എനിക്കെങ്ങാനും ഉണ്ടായാലോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സ്വയം അതായത് ആ സമയത്ത് ജ്യോതി അവിടെ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഓക്കെ ജ്യോതി അവിടെ എടുത്ത തീരുമാനം വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിന് അവിടെ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ദുഃഖമോ ക്രോധമോ കൊണ്ട് മധുരയെ ചുട്ടവൾ തേങ്ങി കിഴക്കൻ മലകളിൽ റാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉഗ്ര കോപമുള്ള നേച്ചേഴ്സ് റാത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഗോഡ്ലി റാത്ത് എന്താണ് ദൈവ കോപം അപ്പൊ ഉഗ്ര കോപത്തോടു കൂടി മധുരയെ ചുട്ട് എരിച്ചതിന് ശേഷം അവള് കൊടുങ്ങല്ലൂര് പോയി അണഞ്ഞു നോ വൺ ടുഡേ ടു കാൾ മീ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ദ ലൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് സ്കൈ ആൻഡ് സി ഡിഫൈസ് എറേഷ ദ സൺ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു റൈസ് ഐറ്റ് ലോട്ടസ് ഓഫ് ഡോൺ സ്ലോലി ആൻഡ് ഫോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പെയിൻസ് ദ ബ്ലൂ സ്കൈ ഇൻ കളേഴ്സ് ഓൺലി ടു ബി ബ്ലോഡഡ് ഔട്ട് ബൈ ക്ലൗഡ് റെൻഡറിംഗ് ദ സ്കൈ കളർലെസ് അഗൈൻ അപ്പോൾ കണ്ണകി മധുരയെ ചുട്ടരിച്ച് ആ സമയത്ത് ആ നഗരത്തിൻ്റെ ദേവത ആരാണ് മധുര മീനാക്ഷിയമ്മ വന്ന് അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവൾ ഹില്ല് ക്രോസ് ചെയ്ത് മോക്ഷം കിട്ടി എവിടെ പോയി അണയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി അണയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന സമയത്തും ഒരു ദുരന്തം കഴിഞ്ഞു ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സ്മരണയുമായിട്ടാണ് അവൾ ഹില്ല് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി അണയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഓൾ അലോൺ വിത്ത് ഒള്ളി ദ കളർലെസ് സ്കൈ ആൻഡ് എൻഡ്ലെസ് സി ടു ഓഫർ ഹർ കമ്പനി അവളുടെ കമ്പനി ആയിട്ട് കളർലെസ് സ്കൈയും എൻഡ്ലെസ് സിയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കളർലെസ് സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മധുരാനഗരം കത്തി എരിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു വന്ന കണ്ണകിയുടെ രൂപവും അവളുടെ അവസ്ഥയും മെൻ്റൽ കണ്ടീഷനും ഞാൻ പാർട്ടി എയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ കളർലെസ് സ്കൈ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻഡ്ലെസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്ന് നടന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മരണയായിട്ടാണ് അവൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലിപ്പോഴും അന്ന് നടന്ന ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ സ്മരണയുണ്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത് എൻഡ്ലെസ് സി പോലെയാണ് ഇപ്പം
ഹർ ബോഡി ബ്ലോസംഡ് ഇൻ ടു എ തൗസൻഡ് ബ്ലൂംസ് ഓഫ് ലവ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് കണ്ണകിയെ അവളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ആ പ്രണയ കാലവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് കൗമാര പ്രായം മനസ്സിലായോ ആ ഒരു പ്രണയ ലൈഫ് അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നമ്മളെ സുരാജ് ഉഞ്ഞാറമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കൗമാര പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൽ ജോസിന്റെ സിനിമ പോലാണ് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രണയിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാലം ഇനി പ്രണയം കഴിഞ്ഞ് പ്രണയിച്ചാളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യമൊക്കെ അത് ഷാജി കൈലാസിന്റെ സിനിമ പോലായിരിക്കും കാരണം എവിടുന്ന് എപ്പോൾ പൊട്ടിതറ് സംഭവിക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല സാഗര സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പായിരിക്കും പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്വാസം കാരണം എന്താ അത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സിനിമ പോലാവും മൊത്ത അവാർഡ് പടം മുഖത്തോട് മുഖം പോലും നമ്മൾ നോക്കൂല കാരണം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുന്നത് തന്നെ ചതുർത്തി ആയിരിക്കും അതാണ് അവസ്ഥ അടുത്ത വരികളുണ്ടല്ലോ നല്ല കിടിലമാണ് കേട്ടോ അതായത് കാണാതെ കാണാതെ കണ്ടു വളർന്നവൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കാമിച്ചു പോയവൾ ഇന്നലെ തൻ പ്രേത ഗൗരവമാണ്ടവൾ ഇന്നു വിഷാദാശ്രു വിഗ്രഹമായവൾ പൊട്ടിത്തകർന്ന കരൾ താങ്ങി നിൽപ്പവൾ കഷ്ടകാലത്തിൻ കരിങ്കൊടിയായവൾ ക്രോധാഗ്നി കണ്ണുനീരാൽ കെടുത്തുന്നവൾ ക്രോധാഗ്നിയിൽ കണ്ണു നീരുപറ്റിക്കുവോൾ ഏതിടി മിന്നലും പുഞ്ചിരിയാക്കുവോൾ ഏതു കാറ്റും തൻ്റെ നിശ്വാസമാക്കുവോൾ ഓരോ മരത്തിലും തൻചിത കണ്ടവൾ ഓരോരു കമ്പിൽ ശവക്കൊള്ളി കണ്ടവൾ നീറിപ്പുകയും പ്രപഞ്ചമറിഞ്ഞവൾ നേരെ ചുടും കാനന ജ്വാലയായവൾ കിടുവല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസാസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലൗഡ് ബിഫോർ ഷീ ലുഡ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിൽ മൊത്തം പോയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ പോയി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് കണ്ണകി വോർസ് ഹർ ഡെസ്പയേഴ്സ് ഹർ ഡൂംഡ് ഫേറ്റ് ഡൂംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തലയിലെഴുത്ത് ഒരു നശിച്ച തലയിലെഴുത്ത് ഹർ ഫ്യൂറി ഹർ വെഞ്ചൻസ് വെഞ്ചൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പകരം വീട്ടൽ പ്രതികാരം വീട്ടുക and her all embracing power who transformed herself into the forest fire avalde kals aakroshichu konde moonu thavana aa madhura nagaram complete chutti karangi avalu adinu shesham maaru paricherinje aa madhura nagarathine agni kiriyaaki alle ee oru kadha part a il njan paranju vandittullathana enikku ariyathilla ethra amatha thavaniyana njan idu veendum veendum aavartichu parayunnennu ബോർ അടുപ്പിക്കുക അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വരികളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് വരണം ആ കഥ വരണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പോലെ ഇതിൻ്റെ പുറലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ആൻഡ് ഇ കെയിം ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് എ മോസ്റ്റ് പാത്തറ്റിക് ട്വിങ്കിൾ നോട്ട്സ് ലൈക്ക് ദ സോങ് ഓഫ് ആൻ ആംഗ്ലറ്റ് കാടിനുള്ളിൽ നിന്നു കേട്ടു ചിലമ്പിൻ്റെ ഗാഥാ പോലെ ഏതോ ദുരാദ്ര നിസ്വനം നോട്ട് ഫോർ ദ ഫ്ലവർ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് not for the flower softness not for the flower fresh fragrance not for the flower sweet honey but for the flower fallen and fallen alone appo poovinu vendathu tudunirum alla poovinu vendathu maardavam alla poovinu vendathu pudumanam alla poovinu vendathu narudenum alla poovinu vendathu poombodi maatram appo fallen ennu parnjal endanu പൂമ്പൊടി ഈ ഫോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും പൂമ്പൊടിയാണ് ഫോളൻ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും പൂമ്പൊടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡെൽസ് ഫോർ ദ റസ്റ്റ് ദോ ദ റസ്റ്റ് ആർ യെറ്റ് ടു സീ ദിസ് മറ്റുള്ളവയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയുകയുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ മുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞ അതായത് നോട്ട് ഫോർ ദ ഫ്ലവർ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഫ്ലവർ സോഫ്റ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി താഴ ദോ ദ റസ്റ്റ് ആർ യെറ്റ് ടു സീ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വര എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പൂവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് പൂവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ് കണ്ണകിയാണ് ആ പൂവിന് വേണ്ടത് തുടുനിറമല്ല പൂവിന് വേണ്ടത് മാർദ്ദവമല്ല പൂവിന് വേണ്ടത് പുതുമണമല്ല പൂവിന് വേണ്ടത് നറുതേനുമല്ല പിന്നെ പൂവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോളൻ ഫോളൻ ഡസ്റ്റ് ഓർ ഫോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോയറ്റ് ആർട്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ ഫ്ലവർ ദ ഫോളൻ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീനിങ് ടു ഹർ ലൈഫ് ശരിയാണ് ആൻഡ് ഫോർ എ വുമൺ എ ചൈൽഡ് ഒരു പൂവിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൂമ്പൊടി മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഒരു ഉമണിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് എ ചൈൽഡ് ബട്ട് കണ്ണകി വാസ് ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർച്യൂൺ ടു വിച്ച് ലീവ്സ് ഹർ ഫോർ എവർ ടു വാളോ ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ഡെസ്പയ ആ കാര്യത്തിലും കണ്ണകിക്ക് നിരാശ മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരികളുടെ അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് താഴെ വരുന്നത് ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ദ
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലകത്തും പറയുന്നത് ഈ കോവലന്റെയും കണ്ണകിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പൂക്കാലം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്വപ്ന പല്ലവി കേൾപ്പിച്ചു എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസാസിന്റെ ലാസ്റ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂക്കൾക്ക് വേണ്ടത് പൂമ്പൊടി മാത്രമോ എന്ന് പോയിട്ട് എടുത്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ചോള നാട്ടിന്റെ സമൃദ്ധിയെ കൈവിട്ടു പാണ്ഡി നാട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധിയെ പിന്നിട്ടു ചേരനാട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തുവാൻ ഈ ഒരു ജന്മം ഇത്ര സുദീർഘമോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സംഗം പീരീഡ് ദ ചേര ചോള ആൻഡ് പാണ്ഡ്യ ഡൈനാസ്റ്റീസ് റൂൾഡ് ഓവർ ദ തമിഴ് റീജിയൻ കിങ്ഡം ഓഫ് ചോള വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് കാവേരി പട്ടണം കാവേരി പട്ടണം എന്താണെന്നും അവിടുത്തെ ആ ഒരു രീതികളും ടൗൺ ഫോക്സ് അഫക്ഷണേറ്റ്ലി പുഹാർ എന്നാണ് കാവേരി പട്ടണത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ കിങ് ആരായിരുന്നു കിങ് കരികാല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആണ് ഈ കണ്ണകിയുടെയും കോവലന്റെയും സ്റ്റോറി അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ മാരേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാധവി ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരികയും മാധവിക്കും കോവലനും ഒരു കുഞ്ഞാവുന്നുണ്ട് മണിമേഖല പിന്നീട് മാധവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്ന കോവലനെ കൈയും നീട്ടി കണ്ണകി സ്വീകരിക്കുകയും ഇവർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചോള നാടിന്റെ സമൃദ്ധിയെ കൈവിട്ടു പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി പാണ്ഡി നാട്ടിലേക്ക് പോയി ആ പാണ്ഡി നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് പാണ്ഡ്യ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് മധുരൈ അവിടെ ആ സമയത്ത് റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ് പാണ്ഡ്യൻ നെടും ചെഴിയൻ ആൻഡ് സ്ക്യൂൺ കോബരും ദേവി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ കോവലനും കണ്ണകിയും പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കൊണ്ട് പാണ്ഡ്യ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും വെച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണകിയുടെ ആംഗ്ലറ്റ് വിൽക്കാനായിട്ട് വരുന്ന കോവലൻ ട്യൂണിന്റെ ആംഗ്ലറ്റുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് പറയുന്നതും കേട്ട് അളവ് പോയ ആംഗ്ലറ്റ് ഇതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കോവലനെ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും അവസാനം കോവലൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ണകിയുടെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ പാണ്ഡ്യ നാട് കണ്ണകി കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് അപ്പൊ പാണ്ഡ്യ നാട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധിയെ പിന്നിട്ട് പിന്നീട് ചേര നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിരിക്കുന്ന ഭാഗമെല്ലാം അന്ന് ചേര നാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്നത്തെ കിങ് ആയിരുന്ന ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവാൻ അദ്ദേഹം കണ്ണകിയുടെ ഈ ഒരു കഥന കഥയൊക്കെ കേട്ട് അവളെ പവിത്രതയുടെ ദേവതയാക്കി അവളെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനും അവളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും കല്ലു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉത്തരവിടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവന്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇളങ്കോവടികൾ ജൈന സന്യാസിയായിരുന്ന ഇളങ്കോവടികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കല്ല് കൊണ്ടുവരികയും കല്ല് ചെത്തും എനിക്ക് കണ്ണകിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്ഥാപിച്ച ഇടം ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ചേര നാട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മം ഇത്ര സുദീർഘമോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് പോയിറ്റ് കണ്ണകിയോട് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്ന് ചേരൻ ചെങ്കോട്ടുവൻ കണ്ണകിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠയാക്കുന്നത് ഒരു ദേവി ആയിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഡീറ്റി ആയിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തി ആയിട്ടാണ് കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയെ അവർ പട്ടിണി എന്ന് വിളിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ഭാര്യ ദൈവം എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചത് ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് അന്ന് കണ്ണകിയെ വാഴ്ത്തിയിരുന്നത് പവിത്രതയുടെ ദേവതയാക്കിയാണ് കണ്ണകിയെ വാഴ്ത്തിയിരുന്നത് കാലഘട്ടത്തില് ചെറൻ ചെങ്കുട്ടുവന്റെ എങ്ങർ ബ്രദർ ആയ അംഗോവടികൾ കണ്ണകിയുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതുകയാണ് പക്ഷെ അവളെ ഒരു ഡീറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ദേവതയെ പോലെയാണ് അവളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാണ്ഡ്യ നാട്ടിൽ അവൾക്ക് സംഭവിച്ച ആ ഒരു ദാരുണ അവസ്ഥ ഒരു പെൺകുട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ് ഫേറ്റിന്റെ ഒരു നീറ്റലില് കനലില് എരിഞ്ഞ് അടങ്ങിയത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവളെ ഒരു സാധാ പെൺകുട്ടി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതായത് ഇളങ്കോവടികൾ കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പോയിറ്റായ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ കണ്ണകിയുടെ സ്റ്റോറിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ മ
ഗാഡ്സ്മെൻ ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് ആ എയ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൺ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അതർ ലൈഫ് ഈസ് ഇറ്റ് വൺസ് ഡ്യൂട്ടി ലിങ്കിങ് ടു സീസ് ഹൂ ഈസ് ദിസ് ദ പ്രിൻസ് ഹൂ ട്രൈസ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഇളങ്കോവടികളെയാണ് കേട്ടോ ഇളങ്കോവടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവന്റെ ബ്രദർ ആണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ സേജ് ഹു ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ ഒരു സന്യാസിക്ക് തന്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടതാവാം എ ബാർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലോസം എന്താണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കവി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് or a dreamer or a dream or the mirror that reflected the lands griff as the brother went out to conquer the himalayas you hear the sad notes of your life flowing like a sorrowing rivulet as the single anglet is flung on the eastern horizon അതായത് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇളങ്കോവടികൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കണ്ണകിയുടെ കഥയെ ഏത് രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം നോക്കി കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് വരികളിലൂടെ ആര് നമ്മുടെ പോയറ്റ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആക്മെൻസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു സന്യാസിക്ക് ഹു ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ അതും അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലോസം ബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കവി കവി എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്തത് ബ്ലോസം ആണ് സെർച്ച് ചെയ്തത് ഓർ എ ഡ്രീമർ ഓർ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം കണ്ണകിയുടെ കവിതയെ അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദർ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ കണ്ണകിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഡി ടി ആയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും കല്ല് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പര്യവേഷണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ കൃതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേണിംഗ് ദ സ്കൈ ലൈൻ ബേണിംഗ് കോളംസ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ജോയിനിങ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ലെയർ ആഫ്റ്റർ ലെയർ വാട്ട് ഹെൽ ഫയർ വാട്ട് ഷെൽ ഫയർ വാട്ട് ഫ്യൂണറൽ പയർ ബ്രീഡ്സ് പോയട്രി അതായത് ബേണിംഗ് ദ സ്കൈ ലൈൻ ബേണിംഗ് കത്തുന്നു വാന മെരിഞ്ഞു പടരുന്നു കോളംസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ജോയിനിങ് കട്ടിപ്പുക ചേർന്ന മേഘങ്ങൾ വാട്ട് ഹെൽ ഫയർ വാട്ട് ഷെൽ ഫയർ ഏതു നരകാഗ്നി ഏതു നഗരാഗ്നി ഫ്യൂണറൽ പയർ ബ്രീഡ്സ് പോയട്രി ഏതു ചിന്താഗ്നിയിൽ കാവ്യം ജനിക്കുന്നു ഇളങ്കോവടികളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏത് പെർസ്പെക്ടീവിലായിരിക്കും കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു ശിലപ്പധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ദ ജുവൽ ഡാങ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാവ്യം ജനിച്ചിരിക്കുക ഏതോ പഴയ കഥയിതിലാരുടെ വേദന ചാലി ചിളമുറ തമ്പുരാൻ രക്തവും മാംസവും പച്ചക്കവിതയായി വിഗ്രഹമായി തുടിക്കുന്നു കാമിനി തെയ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലീ പിറക്കുന്നു തെയ്യമായാൽ പിന്നെയല്ലോ മരണവും ഇങ്ങനെയല്ലോ കവിത പിറക്കുന്നു വിങ്ങലിൽ തിങ്ങലിൽ തേങ്ങലിൽ തോന്നലിൽ ആ ഒരു വരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഫ്രം മാഗനീസ് റിസ് സോപ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കവിത പിറക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരികളാണ് കേട്ടോ ഓരോരും ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും ഇല്ലെന്ന് നോർക്കെ യാരോമലായൊരു കാവ്യം ജനിക്കുന്നു നാവിന്റെ തൊട്ടിലിൽ താരാട്ടു പാടുന്നു നാടിന്റെ യൂഞ്ഞാലിൽ ആനന്ദമാടുന്നു നാമറിയാത്ത കനിവായി മാറുന്നു നാളത്തെ മർത്തിന്റെ നാദമായി നീറുന്നു അതായനങ്ങൾ തഴുത്തിട്ടടച്ചു പിൻ വാതിലും പൂട്ടി കടന്നുപോയി പകൽ അവലാൽ മാത്രം കുരയ്ക്കുന്നു ദൂരത്തു കാണാത്ത കള്ളനെ കണ്ടുപേടിക്കയാൽ ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ മൗനമായി ഒറ്റ ോ നമ്മുടെ പോയിറ്റിന് കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കം പോയി കണ്ണകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി ആ വിധിയുടെ കനലിൽ കിടന്ന് എരിഞ്ഞടങ്ങി തീർന്നു നീ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കണ്ണകി അവൾ അനുഭവിച്ച വേദനകളാണ് ആരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ പോയിറ്റിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ശിലപ്പധികാരം എഴുതിയ ഇളങ്കോവടികൾ ഹു ഫെയിൽഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ റിയൽ ആംഗണീസ് ഓഫ് കണ്ണകി ശരിയാണ് കണ്ണകിയുടെ കഥ അവർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അല്ല അവർ കടന്നു പോയത് അവളെ പവിത്രതയുടെ ദേവതയാക്കി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കല്ലു കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ പട്ടിണി എന്നുള്ള പേരിൽ അതായത് ഭാര്യാ ദൈവം എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ദേവതയുടെ രീതിയിലാണ് കണ്ണകിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇളങ്കോവടികൾ ചിലപ്പധികാരത്തിലൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
പോയം എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഇളങ്കോവടികൾ ശിലപ്പധികാരം എഴുതിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ പോയിറ്റ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ പോയം ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇറങ്ങിയ ശിലപ്പധികാരം ബൈ ഇളങ്കോവടികൾ അതാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം വിച്ച് സോഴ്സ് ഡി ഡയപ്പ പണിക്ക ബോറോ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് എൻ ഐ അകം ആൻഡ് മെയ് പാട്ട് അത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് ഗ്രന്ഥമായ തോൽക്കാപ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ടിനായ് അകമ്പുറമാൻ്റെ മെയ്പാട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ടിനായ് അകമ്പുറമാൻ മെയ്പാട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തമിഴ് നാടകവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വാട്ട് പെയിൻ ഫോർ ദ പ്രിൻസ് ടു സിങ് ദി സ്റ്റോറി ദ ഹൂ ഈസ് ദ പ്രിൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി മെൻഷൻഡ് ഈ പ്രിൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ആരെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഇളങ്കോവടികളാണ് ചേരരാജാവായ ചേരൻ ചെങ്കോട്ടുവൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് ഇളങ്കോവടികൾ കേട്ടോ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ഈ ഒരു ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞതും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഡിസ്കസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് തമിഴ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ്രാവിഡിയൻ എസ്തറ്റിക്സ് ഇൻ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റിലെ തമിഴ് കൾച്ചറും ദ്രാവിഡിയൻ എസ്തറ്റിക്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കിന് നൂറ് വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എസ് എ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ വരും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് തമിഴ് കൾച്ചറിനോടും ദ്രാവിഡിയൻ എസ്തറ്റിക്സിനോടും ഉള്ള കവിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു പോയം മൊത്തം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ആസ് എ മോഡേൺ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ആംഗ്ലേ സ്റ്റോറി റീകൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ തമിഴ് ക്ലാസിക് ശിലപ്പധികാരം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് മുന്നൂറ് വേർഡ്സിൽ ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പോയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ ഇത് കേട്ട വ്യക്തി സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വരിയും ഇതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശിലപ്പധികാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത വരികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ലങ്കോവടികൾ ഏതൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്ന് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരികളുണ്ട് അതും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ എ ഓരോ പാർട്ടും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെന്നും അവസാനം കവി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അവസാനം ആ കവിത എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചതെന്നും കവി നമ്മളോട് എന്താണ് ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും അവരുടെ എസ് എയ്ക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മുന്നൂറ് വേർഡ്സിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് മാറുന്നത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഡിഗ്രി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ടൈറ്റിൽ ദ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി ആ ഒരു കവിത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ലേ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് പണ്ണുക കമൻറ്റ് പണ്ണുക സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുക ബെൽ ഐക്കണിലൊരു തട്ടുതട്ടുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി മറുപടിയും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം